നമുക്കിവിടെ ഒരു ആക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയാണ് ആഡ് കേറ്റ് വിൻസ്ലെറ്റ് ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ലിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ അവസാനത്തേക്ക് കേറ്റ് വിൻസ്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട്രസ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു എലമെൻറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൻ്റ് ആണ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഉണ്ട് ഇൻസേർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൻ്റ് യൂസ് ചെയ്തും കൊണ്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം തന്നെ ലിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് എഴുതുക ആക്ടേഴ്സ് ഡോട്ട് അപ്പൻ്റ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട എലമെൻ്റ് ഏതാണോ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് കേറ്റ് വിൻസ്ലെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഇട്രബിൾസ് എന്നാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഒറ്റ എലമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് കൊടുത്തതെങ്കിലും ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഒരു ലാസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വരിക എന്നാൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ ലിസ്റ്റിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റും ഈ പു ഈ ലിസ്റ്റിലെയും ഓരോ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആഡ് ജിം ക്യാരി ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ദ ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു എലമെൻറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാണ് ആക്ട്രസ് ഡോട്ട് ഇൻസേർട്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ത്രീ എന്ന് എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് ആരെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ജിം ക്യാരിനാണ് അപ്പോൾ ജിം ക്യാരി എന്നുള്ള അവിടേക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് ആക്ടേഴ്സ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സീറോ വൺ ടു ത്രീ തേർഡ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൽ ഇപ്പം ജിം ക്യാരി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ലിസ്റ്റ് ഈ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് കാണാം ലെങ്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലെൻ ഓഫ് ആക്ടേഴ്സ് നോക്കാം എട്ട് എലമെൻസ് ആണുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചെക്ക് ഇഫ് ചാർലി ചാപ്ലിൻ ഈസ് ഇൻ ദ ആക്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ ചാർലി ചാപ്ലിൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രിൻറ്റ് എന്നിട്ട് ചാർലി ചാപ്ലിൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ചാർലി ചാപ്ലിൻ എന്നുള്ളത് കോപ്പി ചെയ്തു എന്നിട്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്തും കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ആക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിൽ ചാർലി ചാപ്ലിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ഫാൾസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ഈ ലിസ്റ്റിൽ ചാർലി ചാപ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു എലമെൻറ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫാൾസ് എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇനി പറയാണ് റിമൂവ് ടോം ഹാങ്സ് ഫ്രം ലിസ്റ്റ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ടോം ഹാങ്സിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് എഴുതുന്നു ഡോട്ട് റിമൂവ് ആര് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ടോം ഹാങ്സിനെ അപ്പോൾ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ആക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൽ ടോം ഹാങ്സ് പോയിട്ടുണ്ട് റിമൂവ് ദ എലമെൻറ്റ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിലുള്ള ആൾ റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മെത്തേഡാണ് പോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ആക്ടേഴ്സ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ സീറോ വൺ വൺ ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മെറൽ സ്ട്രീപ്പാണ് അത് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാണ് സോട്ട് ദ ആക്ടേഴ്സ് ആൽഫബറ്റിക്കലി അതായത് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ള ആക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് സോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ആക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇ ജെ അങ്ങനെ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതല്ലാതെ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് സോർട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓർമ്മയില്ലേ സോർട്ടഡ് സോർട്ടഡ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട് പുട്ട് ആയിട്ട് രണ്ട് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ട് എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് രണ്ട് വട്ടം നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ കൗണ്ട് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ടു ക്ലിയർ ഓൾ ദി എലമെൻറ്റ്സ് ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിലെ എല്ലാ എലമെൻസും ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോക്കാനാണ് പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് എഴുതുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിയർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എനിക്കൊരു എം ടി ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക കാരണം അതിലെ എല്ലാ എലമെൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമുക്കൊരു എം ടി ലിസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇനി അഥവാ നമുക്ക് ഈ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റേ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഡെൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെൽ നമ്പേഴ്സ് ഇനി നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ എററാണ് വന്നത് കാരണം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇല്ല ആ ലിസ്റ്റ് കൂടി നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൺ കാറ്റിന് ടു ടപ്പിൾസ് ആൻഡ് സ്റ്റോറിറ്റിൻ ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ വാരിയബിൾ ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ വാരിയബിളിലോട്ട് ഈ രണ്ട് ടപ്പിൾസിനെ കോൺ കാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക പ്ലസ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ടി വൺ പ്ലസ് ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടി ത്രീയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ടി ത്രീ ഒന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ട് ടപ്പിളിലെ എലമെൻറ്റ്സ് കോൺ കാറ്റിനേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു പുതിയൊരു ടപ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ടപ്പിൾസ് ഇമ്മ്യൂട്ടബിളാണ് അതിൽ ഒരു തവണ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ചേഞ്ചസും വരുത്താൻ പറ്റില്ല കോൺ കാറ്റിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പുതുതായിട്ടൊരു ടപ്പിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റൂ ഓൾറെഡി ഉള്ള ടപ്പിൾസിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല ഇനി പറയാണ് റൈറ്റ് എ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം ടു കൺവേർട്ട് ടി ത്രീ ഇൻ ടു എ ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടപ്പിളിന് ഒരു ലിസ്റ്റായിട്ട് മാറ്റാനാണ് പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ടി ത്രീന്ന് കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ഒരു ലിസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേ ടപ്പിൾ തന്നെ ടപ്പിളിലെ എലമെൻസ് തന്നെ ഒരു ലിസ്റ്റായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ലിസ്റ്റായി ഇവിടെ ടപ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ റൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ആണ് പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഒക്കുറൻസ് ഓഫ് ഫോർ ഇൻ ടി ത്രീ ത്രീ ടി ത്രീയിൽ നമുക്ക് നാല് രണ്ട് വട്ടം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒക്കുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ ഈ ടപ്പിളിൽ കേട്ടോ ലിസ്റ്റിലല്ല ഈ ടപ്പിളിൽ ഈ നാലിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എത്രയാണ് അത് എത്രയാണ് സീറോ വൺ വൺ ആണ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ അതെങ്ങനെ കിട്ടാമെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ടപ്പിളിൻ്റെ പേരെഴുതുക ടി ത്രീ ഡോട്ട് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏത് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒക്കുറൻസിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ആണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് ഫോറിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമുക്ക് ഔട്ട് പുട്ട് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വണ്ണിലാണ് നാല് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമ്മളോട് പറയാണ് ക്രിയേറ്റ് എൻ എം ടി സെറ്റ് എം ടി സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാരിയബിളോട്ട് ഞാനൊരു എം ടി സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിനുവേണ്ടി ജസ്റ്റ് സെറ്റ് കൺസ്ട്രക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ് എസ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ് ഇവിടെ ആ ഒരു എം ടി സെറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് സെറ്റാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു എം ടി ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പൺ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒക്കെയാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇത് നമ്മൾ റൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടപ്പിൾ കിട്ടും എന്നാൽ സെറ്റിൽ കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു എം ടി ഡിക്ഷണറിയാണ് എം ടി സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെറ്റ് കൺസ്ട്രക്ടർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം ഇനി പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം ടു ആഡ് എൻ എലമെൻറ്റ് സിക്സ് ടു എ സെറ്റ് സെറ്റിലോട്
അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വഴിയുണ്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് വൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡോട്ട് ഇസ് ഡിസ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെറ്റ് ടു കൊടുക്കാം ഫാൾസ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് സെറ്റ് വണ്ണും സെറ്റ് ടുവും ഡിസ് ജോയിൻ്റ് അല്ലാന്ന് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിമൂവ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് അവഞ്ചേഴ്സ് നമുക്ക് അവഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ലിസ്റ്റിലിപ്പോൾ പല എലമെൻസും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അയ അയേൺ മാൻ ബ്ലാക്ക് വിഡോ അതൊക്കെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സിനെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുക എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ലിസ്റ്റിന് ജസ്റ്റ് സെറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ പോരാ കാരണം സെറ്റിൽ എലമെൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് അല്ല യൂണീക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ കളക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ഒരു സെറ്റാക്കി മാറ്റുന്നു സെറ്റ് ഓഫ് അവഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു ലിസ്റ്റായിട്ട് ഇടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് അവഞ്ചേഴ്സ് കണ്ടോ നമുക്കൊരു പുതിയ ലിസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ എലമെൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് അല്ല യുണീക്ക് എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് എ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം ടു ആക്സസ് ദ വാല്യൂ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കീ ഓക്യൂപ്പേഷൻ ഇൻ ദ ഡിക്ഷണറി നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ഡിക്ഷണറി എന്നിട്ടുണ്ട് സ്പൈഡർ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയാണ് ഇതിൽ ഓക്യൂപ്പേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കീയു ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഡിക്ഷണറിയുടെ പേര് എഴുതുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കീ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ കീ എന്താണ് ഓക്യൂപ്പേഷൻ ആണ് നമുക്കതിന് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓക്യൂപേഷൻ്റെ നേരെയുള്ള വാല്യൂ സൂപ്പർ ഹീറോ ആണ് സൂപ്പർ ഹീറോ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് എ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം ടു ചെക്ക് ഇഫ് എ കീ കേപ്പ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദി ഡിക്ഷണറി ഡിക്ഷണറിയിൽ കേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കീ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ പോരെ പ്രിൻറ്റ് എന്താ നോക്കണ്ടേ കേപ്പ് എന്തിലുണ്ടോ എന്ന് ഡിക്ഷണറിയിൽ ഡിക്ഷണറിൻ്റെ പേര് എന്താ സ്പൈഡർ മാൻ അല്ലേ സ്പൈഡർ മാൻ ഫാൾസ് കാരണം ഇതിൽ കേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കീ ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫാൾസ് കിട്ടി എന്നാൽ അടുത്ത് നോക്കാം റൈറ്റ് എ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം ടു ചെക്ക് ഇഫ് എ വാല്യൂ അവഞ്ചേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഡിക്ഷണറി വാല്യൂസ് ഡിക്ഷണറി വാല്യൂസിൽ അവഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം പ്രിൻറ്റ് എന്താണ്ടോ നോക്കണ്ട് അവഞ്ചേഴ്സ് അല്ലേ അവഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ഡിക്ഷണറിയുടെ പേര് എന്താ സ്പൈഡർ മാൻ സ്പൈഡർ മാൻ ഡോട്ട് വാല്യൂസ് കാരണം നമ്മളോട് വാല്യൂസിൽ ഉണ്ടോന്നാണ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് വാല്യൂസ് ഫാൾസ് അതെന്തു പറ്റി ഓ അവഞ്ചേഴ്സിൽ ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഞാനിവിടെ സ്മോൾ എ ആണ് കൊടുത്തത് അതാണ് ഫാൾസ് വന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രൂ കിട്ടി ക്വസ്റ്റിനും ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ് ഓക്കെ അവഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ നമ്മുടെ സ്പൈഡർ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിക്ഷണറിയിലെ വാല്യൂസിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ട്രൂ എന്നുള്ളൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് എ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം ടു റിമൂവ് ദ കീ വാല്യൂ പെയർ വിത്ത് കീ ഓക്യൂപ്പേഷൻ ഓക്യൂപ്പേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കീ വാല്യൂ പെയേഴ്സിനെ നമ്മുടെ ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഡെൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡിക്ഷണറിയുടെ പേര് എന്താ സ്പൈഡർ മാൻ ആണ് അതിൽ ഏത് കീ ആണ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒക്യൂപേഷൻ എന്നുള്ള കീയും അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഒക്യൂപേഷൻ എന്നുള്ളത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഡിക്ഷണറി പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സ്പൈഡർ മാൻ സ്പൈഡർ മാൻ ആണോ ഇതിൽ നിന്ന് ഒക്യൂപേഷൻ എന്നുള്ള കീയും അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്ഡേറ്റ് ദ വാല്യൂ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കീ ഏജ് ടു സെവൻറ്റീൻ ഇപ്പോൾ ഏജിൻ്റെ നേരെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അത് നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് സെവൻറ്റീൻ ആക്കണം
ഇൻപുട്ട് ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യൂസേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് പറയാണ് എൻ്റർ എ സെൻറ്റൻസ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഇനിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സെൻറ്റൻസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സെൻറ്റൻസ് ഇപ്പം എന്താ കൊടുക്കുക ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് വടി എടുത്ത് പുളിക്ക് എറിഞ്ഞു പുളി എടുത്ത് വടിക്ക് എറിഞ്ഞു ഓക്കെ വടിയെടുത്ത് പുളിക്കെറിഞ്ഞു പുളിയെടുത്ത് വടിക്കെറിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ സെൻറ്റൻസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളൊരു സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം കണ്ടെയ്നിങ് ഓൾ യുണീക്ക് വേർഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ വടി എന്നുള്ള റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് എടുത്ത് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് പുളി റിപ്പീറ്റിംഗ് അങ്ങനെ കുറേ വേർഡ്സ് റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് ഇനി നമ്മളൊരു സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതാകുമ്പോൾ യുണീക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സെറ്റിന് എസ് വൺ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് എസ് എന്ന് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എനിക്ക് യുണീക്ക് വേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് കിട്ടുമോ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം പ്രിൻറ്റ് എസ് വൺ കിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓ അതിവിടെ നേരത്തെ ഓക്കെ വടിയെടുത്ത് പുളിക്ക് എറിഞ്ഞു പുളിയെടുത്ത് വടിക്ക് എറിഞ്ഞു ഓക്കെ കണ്ടോ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻറ്റൻസാണ് അതായത് ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് വടിയെടുത്ത് പുളിക്കെറിഞ്ഞു പുളിയെടുത്ത് വടിക്കെറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സെറ്റ് കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ കൊടുത്ത് എന്താ സംഭവിക്കാം ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെയും എലമെൻ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് പുതിയൊരു സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ എസ്സിനെ എസ് എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്ട്രിങ്ങാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ വേർഡ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എസ് ഡോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു ലിസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രിങ്ങിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഓരോ സ്പേസിൻ്റെ ഇടയിലും വെച്ചിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരോ വേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ സെറ്റ് കൺസ്ട്രക്ടറിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് ഡോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് വരാൻ നോക്കാം കണ്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രിങ്ങിലുണ്ടായിട്ടുള്ള യുണീക്ക് വേർഡ്സിനെ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം യൂസേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇൻപുട്ട് മേടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവർ കൊടുത്ത സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വടിയെടുത്ത് പുളിക്കിരുന്നു പുളിയെടുത്ത് വടിക്കിരുന്നു എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാരിയബിളിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ എസിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തും കൊണ്ട് അതിൽ വേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ ലിസ്റ്റിനെ സെറ്റ് കൺസ്ട്രക്ടർ യൂസ് ചെയ്തും കൊണ്ട് ഒരു സെറ്റാക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ യുണീക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കൂടി അടുത്തടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എഴുതുകയാണ് പുതിയ ലൈനിലോട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എസ്കേപ്പ് ക്യാരക്ടർ യൂസ് ചെയ്തും കൊണ്ട് എൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് ന്യൂ ലൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് വേർഡ്സ് എന്ന് അല്ല ഇവിടെ ഒരു ഒരു ലൈൻ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വേർഡ്സ് യൂസേഴ്സ് പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്ത യുണീക്ക് വേർഡ്സ് ഇതാണ് ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഈ സെറ്റ് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സോർട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലോട്ട് എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രിൻറ്റ് പുതിയ ലൈനിലായിക്കോട്ടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എസ്കേപ്പ് ക്യാരക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് സോർട്ടഡ് സെറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം കോമ സോർട്ടഡ് എസ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു ലിസ്റ്റാണ് കണ്ടില്ലേ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് അതിലെ എലമെൻറ്റ്സ് സോർട്ടഡ് ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 